各位好，欢迎到每日新语的节目。今天我要分享的题目是蓝色项链。一位茶站在他自己的珠宝店前的柜台，这是他父亲。留给他唯一的遗产，一所小小的店面，卖着各式各样的珠宝、首饰、戒指、象牙雕刻等等的事物。伊瑞查已经过了三十岁了，但是还是孤家寡人。事实上，他可能是镇上最孤单的人。在接近年尾的冬天里。他注意到，在店铺的窗外站着一个小女孩，金黄色的头发，一双大大的蓝眼睛，目不转睛地望着橱窗里的各样陈设事物。过了好一阵子，这个女孩走了进来，怯生生地说：“先生。”能不能让我看一看那串蓝色的项链？比瑞查打开橱柜，取出了那串项链，放在小女孩的面前。那女孩说：“这项链正合适，我想请你把它包起来。”比瑞查说：“是不是要送给什么人？”她回答。是给我大姐的礼物。自从母亲过世以后，她尽心尽意地照顾我。这是我们两人第一次共度圣诞节。我要送她一份好的礼物。碧瑞茶问道：“说，你有多少钱？”那个女孩拉出了手绢，解开，倒在柜台上，是一把的铜币。他说：“这是我所有的储蓄。”玉瑞茶看了看蓝色项链上的标价，暗暗的把标签解了下来。他一边包装，一边问说：“请问你叫什么名字？”那女孩说：“珍贵诗。”他把系了一个绿色花结的礼盒交给了珍。并且提醒他要小心，不要丢掉了。然后他看着这小女孩愉快的身影走了出去，他就想起了在几年前车祸中死去了他的女朋友，一样美丽的金头发、蓝眼睛。圣诞节打烊的前一刻，突然有一个仓皇的身影。闪了进店，一个美丽的女年轻女子对比瑞查说：“请问，这一串珠子是从你店里面出来的吗？”他看了看，点点头。那女孩说：“你记得卖给谁的吗？”他回答：“是一个叫做珍的小女孩。”怎么可能？他从来没有超过几分钱的零用钱。比尔查说：“顾客出了最高的价钱，他付上他所有的。”一阵沉默，充满了这个温馨的小店。那女子说：“你为什么要这样做？”他回答。这是圣诞节，我珍惜有机会行一件好事。比瑞查从他美丽的脸庞上看到了一个过去他心爱的面容，所以他就鼓起勇气说：“我正好要关店，我可以陪你走一段回家的路程吗？”那女子点点头。两个人出了小店，面对着
一个充满希望的将来。我们生活在一个自私贪婪的社会中，我们需要请耶稣基督再回到我们当中，这才是真正圣诞节的意义。为别人，我们付出一点爱心，好吗？谢谢。